ஆந்திர சிஎம் சந்திரபாபு நாயுடு நம்ம தமிழ்நாடு சிஎம் ரிமோட் சிஎம் சொல்லிருக்காரு சம்பந்தமே இல்லாம சந்திரபாபு நாயுடு எதுக்கு தமிழ்நாடு முதல்வரை திட்டணும் அவர் என்ன இங்க கட்சி ஆரம்பிக்க போறாரா இல்ல ஸ்டாலினை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சொன்னாரா இல்ல அவரே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி மோடியை வீழ்த்துறதுக்காகவா இது எதுவுமே இல்ல உண்மையான காரணம் இந்த வீடியோல இருக்கு இத பாருங்க பால் யாரும் பாரு எத்தனை பால் கம்பெனி வச்சுக்கோ எத்தனை பால் பண்ணி நடத்திக்கோ பால் கலப்படம் பண்ணி வியாபாரம் பார்க்க முடியாது உன் பாலுடைய வியாபாரத்தை கூட்டுறதுக்காக அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் பத்து நாள் என் பால் கிடாதுன்னு சொல்லி விளம்பரம் பண்ணி விற்பனை பண்ண நினைச்சா பால் எந்த மாடு இப்படி கொடுக்குது பத்து நாளை கிடாத பால் எந்த மாடு கொடுக்கு சொல்லுங்க அந்த மாடு நான் வாங்கணும் எந்த கம்பெனியும் பணி வாங்குறது எங்க கம்பெனி எல்லா தனியார் பால் கம்பெனியும் சிறந்த கம்பெனியா இருந்தா அவங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அது தவறு பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எனது கடுமையான நடவடிக்கை நம்ம பால் வளத்துறை அமைச்சர் கே டி ராஜேந்திர பாலாஜி தனியார் நிறுவனங்கள் பால் கலப்படம் பண்றதை பத்தி பேசியிருந்தாரு சந்திரபாபு நாயுடுக்கும் இந்த பால் கலப்படத்துக்கும் பெரிய சம்பந்தம் இருக்கு சந்திரபாபு நாயுடுவோட குடும்பம் ஒரு பெரிய பால் நிறுவனத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த நிறுவனத்தோட பெயர் ஹெரிட்டேஜ் இந்த நிறுவனத்தோட இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு ஆண்டு வருமானம் முன்னூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இப்ப இது மூன்று மடங்கு அதிகமானதா சொல்றாங்க நாயுடு குடும்பத்தோட முக்கியமான நிறுவனமான இந்த நிறுவனத்தோட பெயர் அமைச்சர் சொன்ன கலப்பட நிறுவனங்கள் பட்டியல்ல இருக்கு ஆனா பெருவாரியான பால்ல வந்து கலப்படம் இருக்கிறது கெமிக்கல் சத்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அது வந்து பார்மா டிலேடு பார்மா டிலேடுங்கிற ஒரு கெமிக்கல் சத்து கேன் அது எதுக்கு பயன்படுத்துங்க கேட்டா பொருள்கள் கிடாம இருக்குது மெடிக்கல் காலேஜில் பயன்படுத்தாங்க உடல் கிடாம இருக்குது மற்ற எல்லா இதுகள் கிடாம இருக்குது இது வந்து இந்த பார்மா டிலேடுங்கிற கெமிக்கல் இருக்கிறது வந்து எங்க லேபிலே நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்ப மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டு உள்ள மைசூர் லேப் மற்ற எல்லா லேபுக்குமே நாங்க கொடுத்துருக்கோம் அது வர இருபத்தி நாள் ஆகிட்டாங்க இருபத்தி நாலு முப்பது நாள் வர சீக்கிரம் பூசி இருக்கோம் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நடவடிக்கைகள் தொடரும் அது வரைக்கும் மக்களோட எச்சரிக்கையா இருக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த தகவலை மக்களிடத்துல கொண்டு போறேன் சந்திரபாபு நாயுடுவோட நிறுவனம் பால் கலப்படம் பண்ணது நம்ம லேப்ல கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ டெல்லி லேப்ல ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பாலோட சாம்பிள் டெல்லிக்கு அனுப்பினதும் நாயுடு மத்திய அரசுக்கு பயங்கரமா அழுத்தம் கொடுத்தாரு ஆனா மத்திய அரசு அதை கண்டுக்கல அந்த கோபத்துல தான் நாயுடு மோடி எதிர்க்கிறார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எந்த மாநிலத்துக்கும் இனி சிறப்பு அந்தஸ்து கிடையாதுன்னு மோடி சொன்னப்ப நாயுடு மோடி பக்கத்துல தான் இருந்தாரு அப்பவே எதிர்த்து இருக்கலாமே ஏன் எதிர்க்கல இன்னிப்ப புரியுதா சந்திரபாபு நாயுடு மோடி எதிர்க்கிறதுக்கு காரணம் சிறப்பு அந்தஸ்து பிரச்சனை இல்ல தமிழ்நாடு அரசு கண்டுபிடிச்ச இந்த பால் கலப்படம் தான் காரணம் இன்னும் ஒரு சில நாட்கள்ல டெல்லி லேப் ரிப்போர்ட் வந்துடும் வந்துட்டா வருஷத்துக்கு தொண்ணூறு மில்லியன் வருமானம் கொடுக்கிற அந்த பேக்கிய இழுத்து மூடிடுவாங்க அட பணம் போனா பரவாயில்ல நாயுடு திரும்ப கொலையடிச்சிருவாரு ஆனா இந்த ரிப்போர்ட் வந்தா தெலுங்கானா ஆந்திரால அவர் பெயர் கெட்டு போயிடும் ஒரு முதலமைச்சரே குழந்தைங்க சாப்பிடுற பால்ல கலப்படம் பண்ணது தெரிஞ்சா எவன் ஓட்டு போடுவான் தெலுங்கானால எலெக்ஷன் வர நேரத்துல இந்த ரிப்போர்ட் வந்தா எதிர்கட்சிகள் சும்மா விடுவாங்களா அங்க எதிர்கட்சி யாரு காங்கிரஸ் சோ இத பத்தி பேசக்கூடாதுதான் இப்ப காங்கிரஸ் கூட சந்திரபாபு நாயுடு ஐக்கியம் ஆயிட்டாரு இப்ப இந்த ரிப்போர்ட் வந்தாலும் எதிர்கட்சி இத பத்தி வாயே திறக்காது ஆனா மக்கள் மத்தியில பாஜகவும் மற்ற சின்ன சின்ன அமைப்புகளும் பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போவாங்க அப்போ நான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை விமர்சனம் பண்ணேன் அதனாலதான் என் மேல பழி போடுறாங்கன்னு நாயுடு உருக்கமா பேசி ஆந்திர மக்களை நம்ப அதே சமயம் இங்க இருந்து ஸ்டாலின் நாயுடுக்கு ஆதரவா எடப்பாடியும் மோடியும் சேர்ந்ததா வேணும்னே பழி போடுறாங்கன்னு சொல்லுவாரு இத பாக்குற ஆந்திர மக்கள் குழப்பமாவாங்க இதுக்கு தான் நாயுடு ஸ்டாலினை பாத்துட்டு போனாரு சரி நாயுடுவை காப்பாத்தினா ஸ்டாலினுக்கு என்ன கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டுல இப்ப கிரானைட் பிசினஸ் பெருசா இல்ல அதனால ஸ்டாலின் குரூப்புக்கு ஆந்திரால கிரானைட் குவாரிகள் அமைக்க அனுமதி கொடுப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக தான் நாயுடுவை ஸ்டாலின் காப்பாத்த போறாரு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இரண்டு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சந்திச்சு மக்கள் நலன் பத்தி பேசல இரண்டு வியாபாரிகள் சந்திச்சு வியாபாரத்தை பத்தி பேசிருக்காங்க அங்க வியாபாரத்தால பாதிக்கப்பட போறது அப்பாவி பொதுமக்களோட உயிர் தான் நாங்க சொன்ன தகவல் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் கீழ் ஆந்திரா புதுசா கிரானைட் குவாரி அமைக்க யாரெல்லாம் விண்ணப்பிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க நாங்க சொன்னது எவ்வளவு உண்மையில் உங்களுக்கு புரியும்